Քեմբրիջի համալսարանի մի խումբ մասնագետների կողմից իրականացված գիտական ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ դեկտեմբերի 24-ին Վուհանում վերցված COVID-19 գենոմենի նախնական նմուշը ոչ թե վիրուսի բնորինակ ձևն է, այլ մուտացիայի ենթարկված տարբերակը։ Ասել է գենետիկային թիմի ղեկավար Պիթեր Ֆորստերը, ում խումբը զբաղված է COVID-19-ի համաճարակի ծակման ուսումնասիրությամբ։ Նրանք հետազոտել են հիվանդներից վերցված 160 գենոմեն և պարզել, որ ուհանից վերցված նմուշը ավելի վաղ ենթարկվել է մուտացիայի և համաճարակի սկզնախպյուրը չէ։ Նրա ուսումնասիրության արդյունքները վերջերս հրապարակվել են ամերիկայի միացյալ նահանգների գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտական հանդեսում, որն անդրադարձել է մահացու կորոնավիրուսի վաղ շրջանի մուտացյաներին։ Կիրակի օրը Չինաստանի հեռուստահանկերությանը տված բացարիկ հարցազրույցում ֆորստերը մանրամասնեց ընդարձակ ուսումնասիրության նպատակը և անդրադարձավ որոշ հիմնական բացահայտումների։ Նա նշեց, որ խմբի նպատակներ հայտնաբերել վիրուսի սկզբնական գենոմենը նախքան նրա մուտացիայի ենթարկումը։ Նա հայտնեց, որ իրենց ձերքում եղած վիրուսի առաջին նմուշը, որը վերցված է 2019 նթվականի դեկտեմբերի 24-ին, արդեն ենթարկված է մուտացիայի, իսկ ինչպիսի գենոմեն է ունեցել վիրուսը նախքան այդ, գիտնականները դերևս չեն պարզել։ Ուսումնասիրությունը բացահայտել է COVID-19-ի վարակը ստեղծած երեկ տեսակի վիրուսներ, որոնք էլ հանգեցրին այն տարբերակին, որը բրնգվեց ուհանում։ Գիտնականները հետևել են վիրուսի տարացման զարգացմանը և այսպիսով ստացել Այն հետագայում ենթարգվել է մուտացիայի, որի հետևանքով առաջացել է այսօր հազվագյութ հանդիպող տարբերակ ծե։ Սակայն սկզնախպյուրը տարբերակ ան է, որ նարաջացել է ոչ թե մարդկային վիրուսի, չխչիքների Իմ հետազոտությունը սկսվեց այն ժամանակ, երբ ես հասկացա, որ պետրվարի սկզբին բրնքված համաճարակը լուրջ խնդիր է, այլ ոչ թե պարզապես գրիբի համաճարակ, և որ ես պետք է անմիջապես սկսեմ իմ գործ Այժմ կարևոր է հաշվի արնել, այն, որ տվյալների բազայում տեղադերված ամենա վաղ գենոմենը պարտադիր չէ, որ հիվանդության սկզնախպյուրը լինի։ Եթե ես նմուշ արեի ինչ-որ մեկին շոտլանդիայից և դնե Աստ վորստերի խմբի առաջին մարդկային վարակման դեպքերը տեղի են ունեցել սեպտեմբերի 13-ի և դեկտեմբերի 7-ի միջև ընկաց հատվացում։ Եթե այս բացահայտումները հիմնավորվեն, ապա առաջին կորոնավիրուսի նմուշները ուստի սուրպ ծնունդի օրերին վերցված վիրուսի նմուշը չի կարող հանդիսանալ հիվանդության սկզնախպյուր, ասում է վորստերը։ Քովիտ տասնիինի բուժման համար նա կոչ է անում հրապարակել ավելի շատ գիտական տվյալներ կորոնավիրուսի վ Հանկալություն ազգային ժողի մեծարգո նախագա, հարգելի գործ ընկերներ, ձեր կնարկման եմ ներկայաստում, ապորնի ծակում ունեցով գույքի բրնագանզման մասին որենքի և հարակից 
օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերը ինչպես այս այնպես էլ նախորդ նախագիծ որ այստեղ քննարկվում էր տարիներ շարունակ միջազգային գործընկերները կոչ են արել հայաստանին ներդնել այնպիսի մեխանիզմ որով օրինակ կոռուպցիոն բնույթի հանցագործների քննության ընթացքում հասանելի կդառնա գաղտնիկ համարվող որոշակի տեղեկություններ ավելի հասանելի կդառնա քան հիմա է էլի դատանի որոշմամբ քրեական գործի շրջանակներում բայց ոչ միայն կասկածյալի ու մեղադրյալի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին հասանելի կդառնա նման տեղեկություն ինչպես նաև այս նույն միջազգային կազմակերպությունները կոչ են արել ներդնել այս բոլոր գործիքները որոնք էֆեկտիվ են էֆեկտիվ մեխանիզմներ են կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար ինչ է արել հայաստանի նախորդ կառավարությունները եւ խորհրդարանական մեծամասնությունը բնականաբար ոչ ինչ հետեւալ այս նույն տրամաբանությամբ առաջարկում են մտածենք որ 3 մեղադրում էին խորհրդարանական մեծամասնության նախորդ մեծամասնության կոնտեքստում նույն դիրքորոշումը շարունակելու ինչով է զբաղված խորհրդարանական ընդդիմությունը հիմա ինչի չի ուզում որ ներդրվեն այն բոլոր գործիքները որոնք էֆեկտիվ են կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար եւ ես ուզում եմ տրամաբանությունը հասկանալ երբ որ մենք վստահում ենք դեպոզիտարիային այդ բոլոր գաղտնի տեղեկությունները Եվ չգիտես ինչու չենք վստահում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովին։ Ինչու ենք վստահում կենտրոնական բանկին, իհարկե պետք է վստահենք կենտրոնական բանկին եւ մենք կենտրոնական բանկին վստահելով բերել ենք նախագիծ այն տեսքով, որոնցով որ իրանք պատճաճ էին համարել։ Ինչի պետք է բայց վստահենք կենտրոնական բանկին, այլ պետական մարմիններին չվստահենք։ Հիմա նաեւ այս նախագծի վերաբերյալ ներկայացնեմ առաջինից երկրորդ ինչ փոփոխություններ են կատարվել։ Ապօրինի ծագում ունեցող այդ թվում մեր ընդդիմադիր գործընկերների առաջարկների հիման վրա։ Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բնագազման շեմի մասով։ Լուսավոր Հայաստան եւ Բարգավաջ Հայաստան խմբակցությունները ինչպես նաեւ պետաիրավական հանձնաժողովի առաջարկով կատարվել է փոփոխություն, որով շեմը 25 միլիոն դրամից բարձրացվել է 50 միլիոն դրամ։ Սա բացառելու համար, որ որևէ կերպ այդ որ խոսում ենք մեր արտագնա աշխատողները վատ բառ են օգտագործում մեր հայրենակիցներին բնորոշելու համար եւ այլն եւ այլն այդ որ ընդհանրապես բացառվի ընդհանրապես որևէ մեկը դրա մասին էլ չխոսա է արտագնա աշխատողները կարող են ընկնել այս թեև մյուս տարբերակով էլ էր պարզ բայց այս տարբերակով առանցանակ բացառենք ապօրինի ծագում ունեցող գույքի ձեռբերող անձանց պաշտպանության մասով գույքը ձեռբերողի բարեխիղ չլինելու հանգամանքի ապացման բերը տեղափոխվել է իրավասու մարմնի վրա այսինքն ապացման պարտականությունը ուղիղ գրված է եթե պետությունը վկայակոչում է որ X անձը բարեխիղ ձեռբերող չի դրա ապացման բերը կրում է ինքը անձինքում գույքը փոխանցվել է որպես ալիմենտ կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասի հատուցում ազատվել են ստացված գույքը վերադարձնելու պարտականությունից անկախ գույքի ծագման մասին իմանալու հանգամանքից հստակեցվել է գույքային իրավունքների իրավատերերի կարգավիճակը մասնավորապես հստակ նախատեսվել է որ գույքի բռնագանձմամբ չեն դադարում գույքի առնչության բարեխիճ անձանց այդ թվում գրավառուների իրավունքները քաղաքացիական դատավարության կանոններին նախագիծը եւս համապատասխանացվել է հերացվել է քրեական դատավարության ընթացքում կիրառված պաշտպանության միջոցները քաղաքացիական դատավարության ընթացքում կիրառելու հնարավորությունը հստակեցվել է քաղաքացիական դատավարության օրենսդրության հետ համաձայնացվել են հայցի հարուցման ընթացակարգը հայցի հարուցումից առաջ ապացույցներ պահանջելու ընթացակարգը հայցի նախնական ապահովման միջոցների կիրառման ընթացակարգը ապացույցների նախնական ապահովման ընթացակարգը եւ մի շարք այլ հարաբերություններ ուսումնասիրվող ժամկետի մասով արձանագրվել է որ ուսումնասիրությունը սկսելուց առաջ պետք է ներառի առավելագույնը 10 տարի նախորդող իսկ բացառիկ դեպքերում երբ պահպանվել են գործի համար էական ապացույցները ավելի երկար բայց սահմանափակվելով 1991 թվականից հետո անկայ ժամանակահատվածով ավելացվել են անձանց իրավունքների պաշտպանության հավելյալ երաշխիքներ մասնավորապես շահագրգիր անձանց կողմից ուսումնասիրության նյութերին ծանոթանալուց հետո նախատեսվել է իրենց առնչվող տեղեկությունները այդ թվում գաղտնիք հանդիսացող տեղեկությունները պահանջելու վերաբերել դատարանի որոշումները բողոքարկելու հնարավորություն նախատեսվել է գործի կասեցման հնարավորություն պատասխանողի խնդրանքով եթե քրեական վարույթով դիումատուի որպես մեղադրյալ ներգրավված լինելը դժվարացնում է նրա արդյունավետ մասնակցությունը քաղաքացիական գործին նախատեսվել է գույքի բռնագանձումից հետո անբաժանելի բարեփոխումների համար կատարված ծախսերի հատուցում ստանալու իրավունք եթե այդպիսի ծախսերը կատարվել են օրինական եկամուտների օգտագործմամբ դատախարության մասին օրենքում եւս մի շարք փոփոխություններ եւ լրացումներ են կատարվել դատախարության մեր գործընկերների նաեւ առաջարկներով եւ փաթեթից հանվել է դատական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը վերջո մուղակի 
հավել եմ, որ կրկին, եթե հարցեր են առաջանում, անմեղության կանխավարկածի, հետադարձ ուժի և մի շարկ այլ իրավական հարցադրումների մասով բոլոր պատասխանները արկային հիմնավորումներում, վկայակոչված մարդույնանքների եվրոպական դատանի կոնքրետ վջիրներ, ոչ թե վերացական ուղակի վերլուծություններ, այլ կոնքրետ երկրների որինակ, առանց մեղադրական դատավջրի գույքի բրնագանձման ինսիտուտի մասով մի էդի դիր կորոշումներ բոլոր մասերով։ Եարկե դա որև է կեր չի նշանակում, որ Հայաստանում չի կարող որև է դրույթ խնդրահարույց համարվել կամ հետագայում պրակտիկայում դարնար։ Բայց դեն նշանակում արոյս ինսիտութը ներդրելուց լավագույն միջազգային փորձը ուսում նասիրված է, եվ էդ լավագույն միջազգային փորձը ասում է, որ իրավական